Dios les bendiga mis hermanos Qué bueno es estar en la presencia del Señor Y estamos celebrando, gloria a Dios Porque Él es demasiado bueno con nosotros Salmo número 90 Quiero invitarles a leer El primer verso Salmo número 90 Bueno, las 12 Tenemos que desocupar aquí Esto no es como en otras ocasiones Que podíamos irnos hasta las doce y media O una de la tarde Doce en punto Termina el tiempo Y debemos salir y luego regresar Las dos de la tarde A las dos de la tarde comenzamos Y vamos con los dos cultos sin ningún problema Hasta las siete de la noche Amén Salmo 90 Vamos a leer la palabra de Dios Dice Señor Tú nos has sido refugio De generación En generación Gloria al Señor Ya hemos orado voy a pedirles que por favor tomen su lugar Aleluya En los distintos niveles de expresión Solo el niño Podría balbucear esta frase el adolescente podría quizás parafrasearla El joven podría recitarla Pero creo que solo el anciano puede decirla Y quiero invitar en esta mañana al hermano Ramiro Herrera Quien creo que tiene toda la autoridad para decirlo Después de tantos años de trabajo y de haber conocido a este Cristo tan maravilloso que nos salvó a nosotros Y una vez que Él lo repita, que Él lo, lo diga Todos juntos nos vamos a unir y vamos a gritarlo con voz en cuello Señor tú nos has sido refugio de generación en generación Señor tú nos has sido Refugio de generación en generación a tu nombre gloria Aleluya habrá alguien que quiera repetirlo en esta mañana que quiera decirlo en esta mañana creo que todos los que estamos en este coliseo podemos decirlo con el alma Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación Alabado sea Jesús Ese aplauso más grande para el que todo lo puede Ese aplauso grande para el Dios nuestro Aleluya a ver quién se quiere colocar de pie en esta mañana Quién quiere hacerlo en esta mañana Quién quiere decirlo Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación Aleluya Jesús Bendito es el Señor Tome su lugar hermano por favor Desde los días de Abraham El pueblo no había tenido lugar de habitación Pero Dios siempre se mostró a ellos como su perpetuo lugar de reposo La frase tú nos has sido refugio Deja ver un hombre con su efímera y transitoria vida Teniendo una buena relación con el Dios eterno Deja observar a un hombre que siempre necesita ayuda Y quiero decirles mis hermanos Todos los que estamos aquí No estamos, no hemos llegado hasta aquí por, su, por nuestras propias fuerzas Hemos llegado Porque ha habido uno que siempre nos ha ayudado Siempre hemos tenido a uno Con su brazo extendido para ayudarnos Y cuando hemos caído Hemos tenido un Dios que nos ha levantado Cuando las fuerzas se han ido Hemos tenido un Dios que nos ha devuelto la fuerza Y las ha multiplicado aún a ver un aplauso para ese Dios Un aplauso para ese Santo Dios Aleluya Bendito para siempre es el Señor 
el escritor muestra una absoluta confianza aleluya y de esa confianza todas las generaciones han hallado que es verdad en este verso también encontramos he encontrado la expresión más grande de oración Moisés el escritor de este salmo parece señalarlo entre un sinómero de posibles ayudadores y cuando los mira a todos y los observa a todos quienes estuvieron cerca de él tiene que señalar a uno que no está ahí entre ellos tiene que mirar al cielo y tiene que decir Señor estos tal vez han estado cerca de mí pero ha habido uno que no solamente ha estado cerca sino que se ha metido en mí y ha sido mi ayudador y por eso dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación Aleluya al Señor Moisés sabía que las aguas amargas solo había habido uno que las pudo hacer dulces Moisés sabía que el agua de la roca solo había habido uno que la había hecho brotar Moisés sabía claramente que las codornices y el maná que alimentaron el pueblo tenía que decir solo tú Señor pudiste proporcionarlo si pudiéramos en esta mañana escuchar al hermano que ha venido de la montaña del campo de la vereda tendría que decir Señor solo tú me rodeaste y me llenaste de bendición solo tú me acompañaste aleluya al Señor Gloria a Jesús Si pudiéramos escuchar a los que han escapado Del fuego cruzado entre los violentos Dirían en esta mañana Señor solo tú has sido mi refugio Aleluya Creo que no hay nadie en este recinto Que no tenga que levantar la mirada en esta mañana y ver más que unas banderas colocadas aquí Ver más que el techo de este coliseo Poder observar al que está sentado en el trono Para decirle en esta mañana Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Aleluya Qué verso tan grande Tan pocas palabras que tiene Pero tan diciente la expresión Este verso me describe a un Dios Que no le pasan los años Y por tanto no se envejece Entonces tenemos que oír esta frase que dice Tú oh Señor en el principio Fundaste la tierra y los cielos Son obra de tus manos Pero ellos el cielo y la tierra envejecen El cielo y la tierra se acabarán Pero hay uno que es eterno Que es desde el principio y hasta la eternidad Ese se llama Jesucristo El que es nuestro refugio Aleluya Bendito es el Señor Este verso me muestra un Dios que nunca se desgasta y por tanto sus fuerzas nunca se acaban entonces tengo que mirar y decir en esta mañana nos ha sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna me deja ver un Dios que lo llena todo me deja ver un Dios que nunca deja de tener misericordia mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y el hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos 
un Dios que llena todo la Biblia dice escuche lo que dice la palabra del Señor Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies y bien es cierto que la tierra está llena de maldad está llena de pecado y de muchas cosas pero en medio de tantas cosas que se han multiplicado hay un pueblo el pueblo de Cristo el Señor que sabe que la gloria y la misericordia de Dios y sus beneficios también llenan la tierra Dele ese aplauso a Jesús en esta mañana Aleluya Alabanzas a Él Bendito para siempre nuestro Dios Aleluya un Dios de lejos Pero también un Dios de cerca Un Dios que es cabeza arriba Y es roca aquí abajo Y usted y yo estamos parados en esta roca ¿Cuántos están parados en la roca que es Cristo? Aleluya al Señor Jesucristo Cuando hablo entonces de la palabra generación Tengo que referirme a los tiempos Y no podría desconocer que el hombre ha tenido sus épocas Sus tiempos pero también a cada tiempo Le ha venido su propio sabor, su propio dolor y su propia angustia entonces tendría que mirar a un hombre llamado Faraón Y que duró tiempo para la generación de Israel Tiempo de esclavitud, tiempo de carga pesada Acompañado de agua contaminada y carne descompuesta Pero un remanente alcanzó refugio Un pueblo alcanzó refugio en medio de tanto, de tanto gobierno y de tanta fuerza de maldad Hubo un pueblo que alcanzó refugio Y en esta mañana nosotros entre más de 6 mil millones de habitantes Aquí está reunido el pueblo que alcanzó la misericordia de Dios Que alcanzó a ver un refugio y nos hemos encontrado con Cristo Y por eso podemos decirle Señor tú nos has sido refugio Aleluya al Señor Bendito es el nombre de Jesús Moisés una generación que ve venir la libertad Con sabor a maná, codornices y agua de la roca Muchos murieron sin alcanzarlo Pero también hubo un grupo que alcanzó refugio Josué tiempo de posesión de la tierra prometida Tiempo de la conquista Acompañada de la provisión de leche y miel David el dulce cantor de Israel Tiempo de los reyes Pero también tiempo de jubileo Y permítame aproximarme más a nosotros Jesús Tiempo de la salvación De las sanidades De los milagros Sabor a vino Sabor a alegría En esta mañana estamos aquí Los que tenemos ese sabor Esa alegría Jesucristo nos libertó Jesucristo nos salvó Y hoy nos tiene Mirando para arriba Con una esperanza Con algo grande que a esta iglesia Le espera Dele ese aplauso a mi Cristo en esta mañana Aleluya Bendito el Señor Escuche bien Creo no equivocarme Pero algunos de los que están conmigo en este coliseo Participarán de algo muy grande Nosotros los que algunos años tenemos Tal vez no lo veremos Pero yo creo hermano Que algunos de los que están aquí Participarán de la transformación de sus propios cuerpos Para salir al encuentro Del que ha sido refugio Por todas las generaciones Aleluya Aleluya Y si pasaran 70 años más 
si nuestros hijos se reunieran aquí en este escenario tendrían que decir como hoy el Dios de papá el Dios de mamá sigue siendo nuestro refugio porque Él es refugio de generación en generación refugio de todas las edades y de todos los años Dele ese aplauso a Cristo al que ha sido refugio aleluya a ver más fuerte ese aplauso para Jesús Aleluya Creo que como a Ana Nos llegó el tiempo de la canción Aleluya Y hoy podemos alabar a Dios Por su santidad Ana dijo No hay santo como tú Creo que podemos alabar a Dios por su poder Ana dijo no hay refugio como el Dios nuestro Podemos alabar a Dios por su sabiduría El Dios de todos saberes Jehová Y podemos alabar a Dios por su justicia A Él toca pesar las acciones Pero me llama la atención Ana dijo mi corazón se regocija y yo no la veo con su niño en los brazos No No se regocija por el niño que tiene en sus manos Ella entonces tiene que decir Que ella se regocija No por ese hijo Sino por el Dios Que le proveyó El Dios que le escuchó El Dios que vio sus lágrimas Y en esta mañana los que estamos aquí Yo quiero invitarlos No nos regocijemos por lo que hemos recibido Regocijémonos en esta mañana Por el Dios que tenemos Que siempre nos bendice Y por todas las edades Nos va a bendecir Él Dele ese aplauso a Jesús Si usted quiere levantarse de su silla Y brindarle un aplauso Un homenaje grande para Cristo en esta mañana Aleluya Bendito es el nombre de Jesús Bendito es el nombre de Jesús Bendito es el nombre de Jesús Aleluya Bendito Jesús Tú eres nuestro refugio Tú eres nuestro refugio Aleluya Tome su lugar por un momento hermanos El salvista que un día dijo No hay quien me quiera conocer No tengo refugio como queriendo decir no tengo apoyo humano también supo decir en ti me he refugiado sé para mí esa roca donde puede esconderme Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi alto refugio él nos protege desde lo alto sus ojos están sobre nosotros no para acusarnos los ojos de Cristo están para ver la necesidad para en un momento darnos la ayuda Aleluya al Señor Cuántas veces usted y yo hemos estado trasegando en este camino Y a veces nos encontramos solos sin ayuda de nadie Sin ayuda de los que están, los que forman parte de los nuestros No están con nosotros y caminamos como por un desierto solos Pero a cada paso que vamos Sentimos el susurro de una voz Que usted y yo conocemos De una voz encantadora De una voz hermosa Y cuando gritamos en el momento de la desesperación Entonces encontramos el brazo de Jehová Extendido para decirnos No está solo Yo te ayudo Dele ese aplauso a mi Cristo Aleluya Aleluya 
¡Qué bueno es Él! ¡Qué bueno es Él! Aleluya. Nuestro refugio no es diferente al que tuvieron los hombres del pasado. Isaías lo describe. He aquí que para justicia reinará un rey y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Tristemente los que no conocen a este Cristo maravilloso Confían en caballos y en carros Confían en ciencia Confían en tantas cosas Pero, pero nosotros Del nombre de Jehová Siempre tenemos memoria Del nombre de Jehová Siempre tendremos memoria. Aleluya. Oh, mi Cristo. Tan bueno que eres con nosotros. Demasiado bueno, Jesús. Usted y yo estamos escondidos. Y refugiados en los agujeros de la peña Aceptemos la invitación que hace Isaías Anda pueblo mío Entra en tus habitaciones Y cierra tus puertas tras de ti Escóndete por un momento Hasta que pase la ira Yo quiero invitarles continuemos hermanos Continuemos adelante Sigamos escondidos Sigamos metidos en este refugio No nos separemos de él jamás Y si otra convención se celebrara aquí Que siguiéramos diciendo Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Oh él es muy bueno Hemos estado escondidos durante estos 70 años en Colombia Hemos siempre visto la mano La mano del Hacedor La mano del que hizo todas las cosas Ahí hemos estado esculpidos en sus manos Y los que estamos aquí Es porque Él no nos ha soltado Usted y yo hemos querido soltarnos muchas veces Hemos intentado a veces Cuántos de los que están aquí En muchos momentos han querido desprenderse de esa mano Pero, pero la fuerza de la mano ha sido más grande Y por eso estamos aquí Porque Él ha sido nuestro refugio Y nos hemos dejado esconder por Él Escóndete un poquito más que vendrá el momento más grande Escóndete un poquito más Que traspasaremos el espacio Y estaremos con Él por toda la eternidad Deje que Dios te siga cuidando Deje que Dios te siga ayudando Deje que Dios te siga bendiciendo Deje que Dios te siga guardando Y alcanzaremos a llegar hasta donde Él ha prometido llevarnos No sé si en esta mañana Haya alguien que quiera levantarse Y decir conmigo Señor Tú nos has sido refugio De generación en generación ¿Quién quiere decirlo conmigo? A ver, alguien que, alguien que de verdad lo haya vivido estos años, los cinco, los diez, los quince o los veinte años, que lleva caminando de la mano con Cristo. ¿Quién quiere decir en esta mañana, Señor, oerto, oh, Señor, tú nos has sido refugio de generación 
en generación un aplauso para el refugio de esta iglesia Jesucristo nuestro Salvador Aleluya Dígaselo con ese aplauso Señor No me voy a separar de ti No me voy a separar de ti Señor No me voy a separar de ti Dile en esta mañana Amárrame al Calvario Amárrame al Calvario Amárrame a tus brazos Pero yo llegaré hasta el final Tú eres mi refugio Y seguirás siendo mi refugio